안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 2021년에 한 FSB 요원이 러시아가 실제로 일본을 침공할 거라는 상세 계획까지 전부 다 자료를 들고 런에 가시고 폭로한 일이 있었습니다 근데 당시에는 모든 나라들이 여기에 별로 신경을 쓰지 않았어요 왜냐면은 에이 설마 푸틴이 미치지 않고서야 일본을 침공하겠어 라고 생각하시는 분들이 굉장히 많았고 또 실제로도 가능성이 굉장히 적은 일이었기 때문에 해당 폭로는 조명받지 못하고 묻혔었습니다 그러나 실제로 우크라이나가 러시아한테 침공을 받고 이 폭로는 다시 재조명되게 되었죠 왜냐면은 러시아가 우크라이나를 침공할까 일본을 침공할까 고민하다가 진짜 일본을 침공하면 답이 없을 것 같아 그래서 일본 침공은 후순위로 밀어두고 우크라이나를 먼저 쳤던 거거든요 근데 지금 우크라이나에서 러시아군이 박살나는 꼬라지를 보면은 러시아도 전쟁 전에 느꼈겠지 아이 상태로 일본은 안 되겠다 게다가 일본을 침공하면 은 미국까지 자동참전이거든요 왜냐면 은 일본이랑 미국은 동맹국이니까 굉장히 부담이 많았을 겁니다 러시아가 일본을 침공하면 어떻게 될까 자 일단 러시아의 계획이 뭐였나 한번 보죠 러시아는 프릴열도에서 일본 방향으로 대규모의 포격 도발을 자행한 다음에 자위대가 응사를 하면 은 그때 자위대의 응사를 핑계로 일본을 전면적으로 침공하려고 했다는 거죠 자 그렇다면 상륙전을 해서 후카이도라든지 혼수에 상륙을 해야 된다는 건데 자 근데 지금 러시아 태평양 함대 있잖아 얘네 전력 가지고는 한국 해군 7기동전단조차도 이길 수 있을지 없을지 장담을 할 수가 없는 전력이야 러시아 해군 전부를 긁어모아서 와도 솔직히 해자대를 압도할 수 있을까? 저는 좀 아니라고 봅니다 숫자나 성능마저도 이미 해자대한테 압도적인 우위를 점하기가 굉장히 어려운 전력인데 노후한 비율이 무려 70%가 넘는단 말이죠 자 그런데 일본은 역사적으로 어떤 안보 상황에 놓였던 나라냐 엎어지면 코다할 거리에 적성국가 해군기지들이 쫙 깔려 있었어요 뭐 중국도 그렇고 옛날에 소련 해군도 진짜 엎어지면 코다할 사할린, 캄차카, 블라디보스톡 이런 데 전력이 쫙 깔려져 있다 보니까 순식간에 기습 상륙을 시도해볼 수도 있었던 그런 상황이었습니다 그래서 일본은 해 공군 전력을 굉장히 강화시켜가지고 소련이나 중국 해군을 원양해서 요격을 하고 요격이 실패하더라도 일본 열도 전체를 요새화시켜서 상륙을 저지하거나 혹은 상륙한다 하더라도 교두보를 만들지 못하게 방어를 해내서 동맹국인 미국의 군대 혹은 옆나라 화력 덕후 군대가 도착할 때까지 버텨내는 그런 전력들을 계속 구축해왔어요 무려 40년 이상 말이죠 그래서 한마디로 일본이라는 나라 자체를 불침항모화한 게 지금 현재 일본의 국방력이라고 보시면 됩니다 자 그렇다면 은 러시아군이 일본에 상륙하려면 은 어떤 난관을 헤쳐나가야 되는지 우리 러시아군의 입장으로서 한번 따져보도록 하겠습니다 첫 번째 관문은 일본의 무지막지한 정보망입니다 일본은 일단 동아시아에서 해양 감시 시스템을 구축해 놓은 상황이라 가지고 러시아 해군이 출동하면 은 대충 어디서 출동했고 어디로 향하는지 알 수가 있어요 그리고 MD 체계의 일환으로 탄도탄 조기 경보 레이더라든지 이런 것들을 잘 갖춰 놨고 대규모의 해군이나 지상군의 이동을 감시할 수 있는 정찰위성들도 계속해서 쏘아 올리는 중입니다 그리고 EP-3 같은 여러 정찰 자산들도 굉장히 많죠 게다가 공중에서는 무려 17대나 되는 조기경보기들이 눈을 부라리고 있습니다 전 세계에서 이 정도 정찰 자산을 가진 나라라고 하면 은 미국, 중국, 일본 이 정도밖에 안 돼요 러시아도 예전에는 여기에 껴줬었는데 지금 현재 우크라이나군에 맞서는 상황을 보자면 은 정보전 역량이 생각보다 떨어져 즉 러시아의 군은 출항 직후부터 높은 확률로 일본에게 감시를 받고 또 기도 비닉 유지가 불가능하다는 겁니다 침공 징후가 전쟁 초기부터 들키게 되는 거죠 두 번째 관문은 잠수함 전력입니다 일본은 대전망의 한 축이자 그리고 상대방 해상 전력을 감시할 목적으로 항시 22척 이상의 3000톤 이상의 재래식 잠수함들을 유지한 중이에요 이들은 크기가 큰 만큼 장거리 원양 초기 능력도 보유 중이고 물론 핵 잠수함 만큼 빠른 속도와 자망 작전을 할 수는 없어 가지고 적함대를 추격해서 요격하는 거는 조금 제약이 따릅니다 그래도 요소 요소에 배치해 가지고 함대 움직임을 사전에 추적을 할 수가 있고 여차하면 은 격침을 시도해 볼 수도 있다는 거죠 이는 상대방 해군 전력에게 대잔망에 굉장한 부담을 주고 그리고 설사 상륙에 성공했다고 하더라도 보급선을 유지하기가 굉장히 어려워집니다 보급함들이 계속 오다가 격침이 돼 그럼 진짜 노답이거든 근데 반면에 러시아 해군의 대잡 능력은 진짜 개 씹씹씹씹씹씹씹씹씹 노답입니다 일단 소련 시절부터 대잠 초계기에 그다지 많은 투자를 하지 않았어요 뭐 대잠 헬기는 그래도 악천 후에도 작전이 용이한 카모프 계열 헬기를 굴리고 있긴 한데 이게 우리의 나라 해군 링스처럼 액티브 핑을 때려가지고 일일이 적잠수함을 추적하는 그런 물건이다 보니까 뭐 MH-60 시오크처럼 소노보이를 떨궈가지고 다양한 전술을 사용하는 게 조금 어렵다는 거죠 대잠 미사일은 심지어 사거리는 굉장히 긴데 어뢰 자체가 굉장히 노후화가 많이 되어 있습니다 그럼 뭘로 잠수함을 막을 건데? 심지어 
지금 우크라이나 군의 무인 반잠 수정도 못 막아가지고 주력 호위함들이 줄줄이 격침당하는 게 지금 러시아 군의 꼬라지 아닌가요? 음. 세 번째 관문은 자위대의 흉악한 대잠망입니다. 러시아 해군과는 반대로 해상자위대는 솔직히 대잠에 미쳐있는 군대인가 싶을 정도로 굉장히 대잠망이 강력합니다. 러시아 해군이 현재 그나마 정상이라고 볼수 있는 게이 잠수함 전력인데 이거로 해자대를 뚫기에는 해자대가 하필이면 은 러시아 해군 같은 잠수함 위주의 군대에 아주 적합한 전력을 꾸려놨다는 게 문제죠. 일단 100대 이상의 해상초기가 있습니다. 뭐 P3도 있고 P1도 있고 그리고 100대 이상의 시오크 계열 대잠 헬기도 있죠. 이는 소형 잠수함으로 인한 특수부대 침투도 방지를 할 수가 있고 적 잠수함에 의해 가지고 아군 항구나 혹은 아군 함대가 잘라먹히는 일을 방지를 해줄 수가 있죠. 한국이 현재 16대 대잠 초계기를 굴린 것에 비하면 굉장히 입이 딱 벌어질 만한 그런 전력입니다. 네 번째 관문은 자위대의 흉악한 방공망입니다. 상륙작전 시에 가장 필수적인 게 바로 지속적인 재해권과 제공권 장악이에요. 그런데 제공권을 장악하려고 보니까 일본은 대규모의 방공 레이더 그리고 약 200여 대의 F-15J가 있죠. 그 뒤에서 조기경보기와 여러 정찰 자산들이 백업을 해주고 있고요. 이 정도 전력이면 솔직히 5세대 전투기가 와도 고전을 할 건데 지금 러시아에 5세대 전투기 배치된 게몇대 있죠? 9대? 근데 일본은 좀 있으면 은 F-35만 142대를 배치하는데 답이 안 나오죠. 게다가 러시아제 수호의 57이 f 3 5 F-35에 비해서 상성이 완전 상극이에요. 이게 왜 그러냐면 은 SU-57은 한밤중에 손전등을 여러 개 켜가지고 적을 찾는 거예요. 근데 F-35의 적 탐지 추적 기술은 야간 투시경 끼고 그 손전등 킨 놈을 갖다가 보고 손전등에 다각제대로 돌아가가지고 뒤통수 땅 때리는 그런 전투기거든. 그래서 상성도 안 맞아. 게다가 러시아가 자랑하는 그 탄도미사일도 일단 MD 체계 일원이다 보니까 BMD 시스템들이 굉장히 잘 깔려져 있어요. 원래 탄도미사일들을 갖다가 중간에 캐치하는 능력이 뛰어난 게 바로 자위대의 능력입니다. 그래서 탄도탄을 이용한 공습도 굉장히 효과가 떨어지고요. 적어도 레이더도 굉장히 충실하게 깔아놔가지고 순항미사일을 이용한 타격도 성공률이 굉장히 떨어질 예정입니다. 게다가 러시아가 그렇게 자랑하는 공수부대들 혹은 헬기강습으로 투입되는 특수부대들 이런 것들도 당연히 방공망이 튼튼하다 보니까 사전 침투가 어렵단 말이죠. 그리고 일본이 생각보다 영토가 작은데 굉장히 많은 수의 상륙 저지 자산들을 많이 깔아놨거든요. 이걸 다 제압하려면 은 결국은 이게 너무 많기 때문에 미국식 제압 방법으로 수천 발의 탄도미사일, 수천 발의 순항미사일을 초반에 쏟아 부어가지고 얘네들을 일소해야 돼요. 자 그런데 러시아가 우크라이나와 전쟁 전에 보유하고 있던 스탠드오프 무장들 목록입니다. 미국 미국은커녕 한국보다도 보유량이 적습니다. 뭐 비핵 EMP 공격을 가하면 된다라는 러뻥들도 있는데요. 일단 EMP 공격 자체가 자위대 같은 EMP 방어가 잘돼 있는 군대한테는 효과 범위가 굉장히 줄어들어요. 그리고 패트리어트 포대 숫자만 해도 한국의 3배고 천공보다도 더 흉악하다고 평가받는 공삼식 지대공 미사일도 쭉 배치가 됐죠. 그래서 일본의 하늘을 뚫고 장악하는 거는 솔직히 전성기 소련 시절 공군을 관짝에서 다시 꺼내와도 어려운 일입니다. 이거는 다섯 번째 관문은 일본의 대한 공격기들입니다. 일단 세간의 오해와는 달리 러시아 해군이 출항하면 은 가장 먼저 마주칠 자위대 전력은 해상자위대 호위대군이 아닙니다. 바로 공대함 공격기들이에요. F-2 유명하죠. F-2가 ASM-2 공대함 미사일을 네발을 동시에 달고 작전을 할 수가 있습니다. 전 세계적으로 공대함 미사일 네발을 동시에 달고 작전할 수 있는 전폭기는 그다지 많지 않아요. F-15K도 두 발이고 미국의 슈퍼호넷이나 호넷 정도는 돼야만 네발을 달수 있단 말이죠. 즉 한마디로 F-2 자체가 공대함 목적으로 계획된 그런 공격기의 성격이 강하다 하는 거죠. 즉 이는 대량의 공대함 미사일들을 동원해가지고 적함대를 저지하는 소련 해군의 서방군대판이라고 보시면 됩니다. 게다가 요즘은 마하 3 이상급의 ASM-3 초음속 공대함 미사일도 배치가 되는 마당인데 아음속 공대함 미사일 4발도 못 막아가지고 기함이 격침되는 나라가 말됐고 더 절망적인 사실은 이 F-2들의 공세를 막아낸다고 해서 이게 끝이 아니라는 겁니다. 추가적으로 대잠 초계기인 P-1, P-3들이 대함 미사일들을 달고 날아와가지고 쏟아 부어을 될거 생각하면 은 대체 한 번에 몇 발이 날아나올까 저는 가 감이 안 잡힐 정도고요. 저는 이 단계에서 이미 러시아 해군은 괴멸될 거라고 보고 있습니다. 여섯 번째 관문은 해자대 호위대군이 이들을 막아설 겁니다. F-2들의 공대함 미사일들을 간신히 간신히 막아내고 함내에 있는 대부분의 대공 미사일들을 소진한 상태에서 이들을 해자대 호위대군이 막아서는 겁니다. 강력한 이지스함의 방공우산 그리고 요즘은 이지스함들이 BMD 임무에 굉장히 치중이 되어 있기 때문에 방공우산이 뚫릴까봐 이지스함을 보조하기 위해서 만든 아키즈키프까지 촘촘히 배치해둔 그런 강한 
강화된 해자대 호위대군을 말이죠. 이런 막강한 호위대군과 개판오분전 막장 함대한 전투를 치르고 여기서 살아남은 자들만이 간신히 일본 영의 발이라도 들여놓을 수 있습니다. 그리고 제 생각대로라면 은 러시아 해군이 실제로 해자대 호위대군을 마주치는 시점은 공대함 공격이 끝나고 러시아 해군이 괴멸된 다음에 그 잔적을 소탕하는 단계에서 만나게 될 거라고 저는 보고 있습니다. 일곱 번째 관문으로 지방대도 있습니다. 진짜 만약에 무슨 외계인 군대가 러시아 해군을 도와줘가지고 해자대 호위대군도 뚫고 일본 영의 발을 들이밀면 은 이들을 막아서는 건 바로 해자대 지방대입니다. 지방에 있는 연안함대예요. 근데 이 연안함대라고 무시하면 안 되는 게 우리나라의 관계토대왕급이나 이순신급 정도 내는 그런 능력을 가진 함들이 질비하다는 거죠. 이들이랑 또... 제 생각에는 해자대 호위대군이 단체로 사이버 사이코시스에 걸려가지고 서로 팀킬하는 막장 상황이 벌어지지 않는 이상은 지방대까지 나설 가능성은 높지 않다고 봅니다. 여덟 번째 관문은 지대한 미사일 포대들입니다. 진짜 그럴 일은 없지만 무슨 배틀십에서 나오는 외계인들의 도움을 받아가지고 러시아 해군이 일본 영의 발을 들이밀어서 상륙을 하려고 치면 빈사상태의 러시아 해군 함대에 날라오는 수백 발의 지대한 미사일들을 볼수 있을 겁니다. 88식 그리고 12식 대한 미사일로 무장한 이 지대한 미사일 포대들은 총 100대가 넘는 발사 차량을 보유하고 있고 한개 연대당 27개의 발사 차량을 보유 중이니까 이론상으로 따지면 한 번에 162발씩 날라온다는 걸 의미합니다. 4발도 못 막는데 162발? 아 난이 죽여줘 게다가 12식 지대한 미사일은 별벽을 앞에 두고 발사가 가능하고 또 쏘고 도망가는 그런 능력도 대단해가지고 상륙함대로서는 어디서 날라온지도 모를 미사일에 수백 발씩 두들겨 맞는 그런 말도 안 되는 상황에 직면해야 돼요 설사 어디서 쏜지 안다고 해도 내륙에서 수십 킬로미터 안쪽으로 떨어져 있고 계속해서 이동하면서 쏘는데 푸틴이 가 무슨 생각으로 일본을 치려고 했냐 아홉 번째 관문은 육자대입니다 설사 이 모든 난관을 극복하고 무슨 외계인 군대가 러시아 해군 불쌍하니까 지방대까지는 어떻게 해볼게 하고 나서 지방대까지는 쓸어주고 상륙을 한다 칩시다 진짜 이 편은 칩시다 칩시다가 벌써 몇 번이 나오는지 모르겠네요 근데 해안가에 이제 접근을 하면 은 수십 대의 코브라, 아파치가 와가지고 또 두들겨 될 거고 74식, 90식, 10식 이런 전차들이 대기해가지고 상륙주정들이랑 상륙장갑차들을 학살할 거예요 원래 이것들을 상륙공격 헬기나 전투기로 제압을 먼저 하고 들어가야 되는데 방공망 제압도 못했는데 어떻게 들어가 게다가 일본제 대전차 미사일들은 대부분이 상륙주정에 대한 공격 능력을 상정을 한 경우가 많아가지고 대전차 미사일들도 열심히 뽕뽕 쏴댈 거예요 근데 러시아 해군의 능력을 봅시다 러시아 해군 상륙함전 전력은 전부가 구식 LST들로 이루어져 있고요. 강습 상륙하면 현재 한 척도 없는 와중입니다. 초소평선 상륙 작전 그런 거 못해요. 그럼 결국 상륙함으로 계도를 해가지고 해안가에 기습적으로 기갑 전력을 쫙 풀어놓는 그런 식의 상륙을 해야 된다는 건데 아니면은 상륙 주정을 멀찌감치서 발진시켜가지고 길빌대면서 시속 6노트에서 10노트 사이로 와가지고 상륙을 해야 된다는 건데 이런 거 막으려고 특화된 자위대한테 어떻게 이기겠다는 거예요 도대체 해안가에 있는 육자대의 전력을 일소하고 상륙에 성공해서 교도부를 확보했다 칩시다 자 그런데 많은 수의 러뽕이나 밀스퍼거들이 주장하는 게 상륙만 하면 끝이라는 거예요 아닙니다 상륙하면 그 다음에 뭐 해야 돼요 전과 확대 해야 돼요 그럼 뭐가 돼야 돼? 보급이 돼야 됩니다 안 그러면 은 BF 상륙작전에 연합군이나 과자카나 초기의 미군처럼 진짜 교도부에서 꼼짝없이 갇혀가지고 섬멸당하는 처지가 된다니까 그래서 상륙작전 이후에 보급이 진행되지 않으면 은그 상륙작전은 망합니다 상륙 교도부에 있는 병력들은 전부 다 포로가 되거나 괴멸당해야 되는 처지가 되고요 근데 아까 전에 얘기했듯이 잠수함들이 계속해서 보급을 잘라먹을 거고 또 이제까지 상대했던 해자대 호위대군과 지방대 전력은 해자대 전력의 50%밖에 되지 않습니다. 다른 곳에 있는 해자대 호위대군 두 개가 몰려오겠죠. 상륙 교도부를 잠가버리려고 말이죠. 보급함들이 오는데 속속 격침당해. 근데 아군함대는 적함대한테 밀려가지고 해안가에서 보이는 것들은 죄다 해자대 호위대군 한 밖에 없어. 러시아 살려! 뭐 운이 좋아가지고 교도부에서 좀 앞서 나가서 양육 거점, 즉 일반 상선으로도 충분히 접안해서 보급할 수 있도록 하는 그런 항구 거점을 러시아군이 점령했다고 칩시다. 근데 거기에다가 잠수함이 우르르 몰려와가지고 기뢰를 쫙 깔아버렸네. 그래서 오는 상선들은 기뢰에 맞고 계속 꼬르륵하네. 아니 꼬르륵 하다 못해가지고 수로를 막아버렸네. 이렇게 교도부가 잠겨진 상태에서 다른 지역에 있던 육자대가 몰려와가지고 반격 작전을 진행하고 F2나 다른 전투기들이 제2단 같은 걸로 공대지 폭격을 가하면 은 이거 어떻게 버티겠냐고요. 참고로 세간의 인식과는 달리 현재 공자대는 공대지 능력을 어느 정도 다 복구를 한 상태입니다. 전범국가라서 뭐 공대지 유도미사일 보유 못해요. 이거 옛날 이야기예요. 열 번째 관문은 목효권 시가지입니다. 진짜 뭐 말도 안 되는 확률을 뚫고 러시아군이 상륙도 성공하고 양육 거점도 확보해서 보급까지 됐다고 칩시다. 그러면 일본국을 패망시키려면 결국은 목효권 시가지로 진군을 해야 돼요.
있어요. 근데 여러분 북효권 시가지는 전 세계 5대 메갈로폴리스 중 하나입니다. 엄청나게 거대한 민구 밀집 지역이에요. 여기에 뭐가 있어? 엄청나게 많은 빌딩 숲, 아파트 숲이 있어요. 시가전을 해야 됩니다. 근데 여기에 특화되어 있는 게 바로 십식전차, 고기동 장갑차, 여러 IFV들 이런 것들 아니에요? 그럼 또 계속 일본이랑 시가전에서 혈전을 펼쳐야 돼요. 그로즈니 시즌 2를 찍어야 된다는 말이지. 이 과정에서 얼마나 많은 사상자가 발생할지는 감이 안 잡힐 정도입니다. 그 상태에서 육자대가 반격 작전을 펼쳐가지고 수세에 몰릴 경우에는 이거 답이 없어요. 그냥 평화협상에 도장 찍고 왔던 길 그대로 다시 돌아가야 돼요. 막대한 물적, 인적 손실을 본채 말이죠. 아니면 핵 쓰든지. 근데 핵을 써도 못 이길 가능성이 굉장히 높습니다. 이전에 제가 올려드렸던 러시아가 우크라이나에서 핵을 쏠 가능성이 높다는 영상에서 보듯이 핵을 쏘고 필수적으로 해야 되는 게 방사능 오염대를 뚫고 결국은 거기를 점령해야 되는 겁니다. 그리고 핵을 쓰면 은 미국 성님이 가만히 있겠냐고 게다가 일본 역시 농축 우라늄이랑 플루토늄을 비핵 국가 중에선 유일하게 생산하고 비축하고 판매할 수 있는 나라라 가지고요 일본도 수준의 핵 무장이 가능한 나라라는 점에서 핵 카드가 그렇게 좋지 않은 카드입니다 결론 내려드리겠습니다 현재 일본의 상륙이 가능한 전력을 가지고 있는 나라는 미국과 중국뿐입니다 그마저도 어마어마한 수의 피해를 감수해야 된다는 거죠 러시아 군으로서는 택도 없는 일입니다 물론 뭐 러시아 군이 실제로 그렇게 행동에 나서면 은 미국이 자동 참전하기 때문에 솔직히 해자대 혼자서 싸워도 러시아 군을 말아먹겠지만 미국까지 합세해가지고 두들겨 패기 때문에 제 생각에는 쿠릴열도 수복은 물론이거니와 사할린도 일본 소나기에 떨어질 수도 있다고 봅니다. 네.